இண்டியான் வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க போகிறது வந்து இ லேர்னிங்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கண்டென்ட் அதாவது நாங்கள் இ லேர்னிங்கில் வந்து ஒரு எக்ஸாம் அசைன்மெண்ட்டோ இப்படி நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறது அது நாங்கள் இப்படி பிள்ளைகள்கிட்ட கொடுத்து அவை அவை செய்விக்கிறது நான் அதை வந்து நாங்கள் செக் பண்ணுறது அதை அதுக்குரிய பவர்ஸை கொடுக்குறது அது சம்மந்தமானது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ கொரோனா வைரஸ் காரணம் வந்து பாடசாலை மூடப்பட்டிருக்கு இதனால் வந்து கட்டல் கட்டல் செயற்பாடுகள் வந்து பாதிப்படைஞ்சிருக்கு பிள்ளைகள் என்னதான் வீட்டில் படிக்க சொல்லி அறிவுரை வழங்கினாலும் வந்து ஒரு ஆசிரியர் அந்த கண்காணிப்பின் கீழ் கட் கற்கின்றவர் மாதிரி அது அந்த வினைத்திறன் இருக்காது அந்த வகையில் வந்து பிள்ளைகள் கற்கிறத வந்து ஆசிரியர்கள் வந்து கண்காணிச்சு கொண்டிருக்கணும் அதுக்காண்டி பல திட்டங்கள் முன்மொழியப்பட்டிருக்கு இப்போ பல பாடசாலைகளை பொறுத்தவரையில் வந்து வாட்ஸ்அப் வாய்ப்பர் போன்ற குழுக்களினூடாக வந்து ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் ஒன்றிணைக்கப்பட்டு அதால் வந்து கட்டல் கட்டல் நடவடிக்கைகள் வந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது இவ்வாறான சமூக வலைத்தளங்களை பாவிக்கும் பொழுது வளமையாக என்ன இருக்கின்றது என்றால் நோட்ஸை கொடுப்பது அவர்கள் படிக்க சொல்லி சொல்வது என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கின்ற ஆசிரியர்களாக தேடி வந்து மாணவர்கிட்ட கொடுக்குற மாதிரி தான் இருக்குது மாணவர்களை செய்கிறார்களா அதை செய்கிறார்களா என்று உறுதிப்படுத்துவது சம்பந்தமான எந்த ஒரு பிரயோகமும் இதுவரையும் இல்லை அதற்காக வந்து நாங்கள் கூகுளால் வழங்கப்படுற க்ளவுட் சர்வீஸ் அதை பயன்படுத்தி எவ்வாறு நாங்கள் ஒரு ஒன் ஒன்லைனில் வந்து ஒரு பரிச்சயம் நடத்துறது ஒரு குவிஷன் நடத்துறது அது சம்மந்தமாக தான் அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதில் நாங்கள் யூஸ் பண்ணப்படுறது வந்து கூகுள்ட கூகுள் க்ளவுட் ரெண்டு இலவச சேவைகள் ஒன்று வந்து கூகுள் ஃபோம் அடுத்தது கூகுள் ஷீட் இது ரெண்டையும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி எப்படி ஒரு பரிச்சயம் நடத்தலாம் வந்து பார்க்கலாம் ட்ரைவ் டாட் கூகுள் டாட் காம் இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜூஆல் தெரியுது அந்த ஜூஆலுக்கு போய் சொல்லுங்கள் இதுக்கு முதல் வந்து நீங்கள் ஒரு ஜிமெயில் அக்கௌண்டில் வந்து லொகின் ஆகியிருக்கணும் இந்த கூகுள்ன்ற ஜிமெயில் கூகுள் ஜிமெயில் வந்து கூகுள்ன்ற ஒரு மெயில் சொல்லி ஸோ ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் உள்ள ஒரு ஆள் அவர் அதாவது ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் உள்ள ஒரு ஆளால் தான் வந்து கூகுள்ன்ற க்ளவுட் சர்வீஸில் வந்து அணுக முடியும் அந்த வகையில் நீங்கள் வந்து கூகுள் அக்கௌண்ட்டில் வந்து ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்டில் லொகின் ஆகி கொடுங்க நீங்கள் ஜாவு மெயில் வச்சுருந்தாலும் இந்த தேவைக்காக வந்து நீங்கள் கட்டாயம் வந்து ஒரு ஜிமெயிலில் ஒரு அக்கௌண்ட்டை வந்து திறக்க வேண்டிய ஒரு தேவைப்பாடு இருக்கும் ஸோ முதல்ல நீங்கள் வந்து ஜிமெயில் ஒரு அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணி லொகின் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கு பிறகு நீங்கள் ட்ரைவ் டாட் கூகுள் டாட் காம் என்று போனீங்கன்னா உங்கள் ட்ரைவை காட்டும் இந்த கூகுள் ட்ரைவ் வந்து என்னென்று பார்த்திங்கன்னா வந்து அது வந்து எங்களோட பென் ட்ரைவ் மாதிரி தான் ஜஸ்ட் ஒரு ட்ரைவ் அதில் வந்து நாங்கள் ஃபோட்டோஸில் இருந்து மல்டிமீடியா கான்டென்ட்ஸ் தேவையான எல்லா விஷயத்தையும் வந்து நாங்கள் அதில் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளலாம் இது நீங்கள் இதில் என்ன ஃபெசிலிட்டினா இப்போ பென் ட்ரைவ் துளைஞ்சு போகலாம் வைரஸ் அட்டாக் பண்ணலாம் அப்படி டேட்டா வந்து லொஸ்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கூகுள் ட்ரைவை பொறுத்தவரையில் வந்து டேட்டா எப்போவுமே பாதுகாப்பாக இருக்கும் கூகுள்ன்ற செக்யூரிட்டி அது கேரண்டி பண்ணுறாங்க எந்த இடத்துலையும் வந்து மொபைல் ஃபோன்லையோ பிசியோ இதுலேயும் வந்து இந்த டேட்டா வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம் நீங்கள் அப்படிப்பட்ட ட்ரைவ் டோட் கூகுள் ட்ரைவில் தான் அப்போ இருக்கிறீங்க உங்கள் அப்போ நீங்கள் லொகின் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ட்ரைவ் இருக்கும் இப்போ இதில் ரெண்டு பேர் சும்மா உங்களுக்கு ஃபைல்ஸ் இருக்குது உங்களோட ஃபைல் நீங்கள் ஏற்கனவே பா வச்சுருந்தா அதுக்குரிய ஃபோல்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது நீங்கள் அந்த எக்ஸாம் பேப்பரை க்ரியேட் பண்ணிக்க சாதாரணமாக க்ரியேட் பண்ணாமல் அதுக்கு வந்து உங்களுக்காக ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு ஃபோல்டரை க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஏன்னா உங்கள் வேறு மெட்டை கொண்டனோட வந்து மெசப் ஆகாமல் ஃபோல்டரை க்ரியேட் பண்ணுறது நீங்கள் இதில் நியூ பட்டனை கிளிக் பண்ணி அதில் ஃபோல்டர் ஆப்ஷன் இருக்குது அந்த ஃபோல்டர் ஆப்ஷனை கொடுத்துக்கொள்ளுங்க இந்த ஃபோல்டரை கூட நீங்கள் வச்சுக்கொள்ளுங்க நார்மலாக வந்து நீங்கள் தரம் பதினொன்று வகுப்புக்கு உள்ள ஏ டிவிஷனுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம் பேப்பரை க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்க அது ஐடி பாடத்தில் க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்கன்னு வச்சிங்கன்னா ஓகே க்ரியேட் பண்ணி க்ரியேட் ஆப்ஷனை கொடுங்க கொடுத்தோன்னா இதில் அந்த ஃபோல்டர் க்ரியேட் ஆகிடும் அதை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வந்து அதுலேயும் அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளேயே நீங்கள் என்ன ஒரு ஃபோல்டரை க்ரியேட் பண்ணி கொள்ளலாம் அதுக்குள்ளே ஃபைல்ஸ் அப்லோட் பண்ணலாம் ஃபோட்டோஸ் அப்லோட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இதில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா அது கூகுள்ட க்ளவுட் சர்வீஸ்கள் இருக்குது இந்த கூகுள் டொக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நான் நோம்பில் சாதாரணமாக பயன்படுத்துகிற எம்எஸ் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் பேக்கேஜில் வர வீட்டுக்கு நிகரானது தான் இந்த கூகுள் டாக்ஸ் அதே மாதிரி மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸலுக்கு நிகரானது தான் இந்த கூகுள் ஷீட் மைக்ரோசாஃப்ட் ப்ரெசன்டேஷனுக்கு நிகரானது தான் இந்த ஸ்லைட் நீங்கள் மோரை கொடுத்தீங்கன்னா இதில் வந்து மேலும் பல க்ளவுட் சேவையில் நீங்கள் காணலாம் இதில்
அதே மாதிரி செக் பாக்ஸ் இப்போ கண்ணா ஆன்சரை போட்டு அதில் இப்போ ஒன்று ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஆன்சரை வாரத்துக்கு செக் பாக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி செய்யலாம் அடுத்த ரொப் டவுனில் ஆன்சர்ஸ் அப்படிலாம் அல்லாட்டிக்கு நீங்கள் அவட்ட மாணவர்கிட்ட ஏதாவது ஒரு கா ஹார்ட் காப்பியில் செய்ய சொல்லி அதை நாங்கள் ஸ்கேன் பண்ணியோ அடிக்கு வீட்டில் டைப் பண்ணியோ அதை நாங்கள் அப்லோட் பண்ண சொல்லலாம் அப்படிப்பட்ட வசதி எல்லாமே இருக்குது நாங்கள் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறோம் ப்ரிண்ட் பார்ப்போம் இதை நீங்கள் வந்து கொஷனை வந்து டைப் பண்ணி கொள்ளலாம் உதாரமான கொஸ்டின் கொடுத்து பாவம் டைப் பண்ணியிருக்கேன் பையன் இந்த டிசிமல் பைனரி பெரும் அதிகாது அதை நீங்கள் எத்தனை ஆப்ஷனும் கொடுத்து கொள்ளலாம் இப்போ இதில் இப்போ ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் காட்டி கொண்டு இருக்கு நீங்கள் ஒவ்வொரு ஆப்ஷனாக கொடுக்க கொடுக்க அடுத்த ஆப்ஷன் கூடி கொண்டு போகும் நாங்கள் உதாரணமாக நான் கொஞ்சம் விடையில் நாலு டைப் பண்ணுறேன் இப்போ நீங்கள் எத்தனை ஆன்சரும் கிளிக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி டைப் பண்ணி கொள்ளலாம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே இப்போ இந்த கொஷன்ஸை வந்து இதில் வந்து இது கீழே இருக்கிற ஃபீல்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் ரிக்யூர்ட்டுன்னு பார்த்தா இந்த ஆன்சருக்கார் வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து கட்டாயம் ஆன்சர் பண்ணியே ஆகணும் இப்போ நீங்கள் நோமல் இதை ரிக்யூர்ட் கொடுக்க அப்படிங்கண்டா இப்போ ஸ்டூடெண்ட் செய்து கொண்டு போய் ஒரு கொஷனுக்கு ஆன்சர் பண்ணால் விட்டால் கூட அந்த ஃபோமை நாங்கள் சப்மிட் பண்ணலாம் ஆனால் இதில் ரிக்யூர்ட்டுன்னு இதில் ஆப்ஷனை கொடுத்துட்டீங்கன்ற பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அந்த கொஷனை இதில் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷனை கொடுத்தாத்தான் அந்த ஃபார்மை வந்து ஃபைனலாக சப்மிட் பண்ணப்படும் ஸோ எம்சிக்கு உண்டு வரைக்கும் எல்லா கொஷன்ஸும் ஆன்சர் பண்ண வேணும் என்று நீங்கள் நினைக்கிற வழியில் வந்து ரிக்யூர்ட்டை கட்டாயமாக கொடுக்கணும் அந்த கொஷன்ஸுக்கு நீங்கள் பண்ண டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துக்கொள்ளலாம் அடுத்தது சஃபல் ஆப்ஷன் ஆர்டர் அதாவது இப்போ இருக்க ஃபோம் நாங்கள் வந்து ஃபோம் கடைசியாக ஒரு லிங்காக தான் ஜென்ரேட் பண்ணுவோம் அந்த லிங்கை நாங்கள் ஒவ்வொரு காலம் ஓப்பன் பண்ணி இதே ஒழுங்கில் ஆன்சர் பண்ணணுமா இல்லாட்டி அதை சஃபல் பண்ணி வேறு வேறு ஒழுங்கில் இந்த ஆன்சர் அதாவது இப்போ முதலாவது இருக்குது ரெண்டாவது அப்படி அப்படி அந்த ஒழுங்கு மாறி வரணுமான்றதை வந்து நீங்கள் இதில் செலக்ட் பண்ணி கொள்ளலாம் இந்த கொஷன் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணி தேவையில்லைன்னா அதை டீல் பண்ணியும் கொள்ளலாம் இதை நீங்கள் இதே மாதிரி இனிமேல் கொஷன் செய்ய போகிறீங்கன்னா இதில் கொப்பியை கொடுத்தீங்கன்னா வந்து அதே மாதிரி கொஷன்ஸ் வந்துடும் ஸோ நீங்கள் இந்த கொஷனில் இருக்க கேள்வியை மட்டும் மாற்றிட்டு ஆன்சரை மாற்றி இந்த கேள்வியை கோப்பி பண்ணி கொள்ளலாம் அப்புறம் புது வகையான கு அடுத்த இன்னும் ஒரு புது வித்தியாசமாக கொடுக்க போகிறீங்கடா இதில் அப்போ இந்த ப்ளஸ் இம்போலை கொடுத்து அட் கொஷனை கொடுத்து என்ன பகையின் செலக்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம் கிளிக்க கொடுத்தீங்கடா இதுக்கு நோமலாக வந்து மல்டிபிள் ஜோஷாக தான் இருக்குது நாங்கள் இன்னும் ஒரு கொஷன் வகை அரை பண்ணி பார்ப்போம் ஷோட் ஆன்சர் ஷோட் ஆன்சர் வந்து இந்த கொஷன்ஸுக்கு வந்து ஒரு ஷோட்டாக வந்து ஆன்சர் அளிக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு நான் இதே கொஷன் உதாரணத்துக்கு நான் அதே கொஷனை போட்டோம் போட்டிங்கன்னா இதில் வந்து அதாவது ஷோர்ட் ஆன்சரை தான் நான் பதில் கொடுப்பேன் இப்போ இதில் நாங்கள் ஏற்கனவே ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தாலும் ஆப்ஷன் இல்லாமல் ஷோர்ட் ஆன்சர் கொடுக்க போகிற முடியும் இந்த வகையை செலக்ட் பண்ணலாம் அடுத்த இனிமேல் வகையை பார்ப்போம் அதில் உதாரணமாக ரொப் டவுன் ஆப்ஷனாக கொடுத்தா முடியும் ஆன்சர்ஸ் வந்து ரொப் டவுனாக வரும் இதில் நீங்கள் நாலு ஆன்சரும் காட்டி கொண்டிருக்கோம் அதில் காட்டாத மாதிரி இப்போ இதே குவேஷனில் நீங்கள் கொடுக்கலாம் கடைசி நீங்கள் ஒரு ஃபைனல் அவுட்புட் வரைக்கும் வந்து இந்த வடிவம் எப்படி இருக்கும் நீங்கள் பார்த்துக்கொள்ளலாம் இந்த ஆப்ஷனில் போயிட்டு குவேஷனில் இந்த கொஷனை டைப் பண்ணி போட்டு அதே ஆப்ஷனில் நீங்கள் டைப் பண்ணி விடலாம் இப்படி நீங்கள் எத்தனை கொஷன்ஸும் வந்து ஒரு இந்த ஃபோமில் தயாரிக்கலாம் நூறு கொஷனோ பத்தோ நூறோ எவ்வளோ விரும்பின எண்ணிக்கையில் வந்து நீங்கள் தயாரிச்சு கொள்ளலாம் இப்போ இந்த ஃபோம்ஸ் வடிவத்தை வந்து நாங்கள் பார்ப்போம் எப்படி நாங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணலாம் என்ற விதத்தை நாங்கள் அடுத்ததாக பார்ப்போம் இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த தீம் எல்லாம் மாற்றி கொள்ளலாம் நீங்கள் இந்த தீமை கொடுத்தீங்கன்னா கலர்ஸை மாற்றலாம் ஃபோம் உண்டா இதுக்கு மேலே இமேஜ் போடுறோன்ற ஒரு இமேஜை கொடுக்கலாம் அப்படி செய்யலாம் ஃபோன் ரெண்டு ஸ்டைலாக மாற்றலாம் இது நாங்கள் ஜுனிகோட்டில் டைப் பண்ண விட உங்களுக்கு பெருசாக வித்தியாசம் தெரியாது இந்த மாதிரி ஹெடிங்கை பார்த்திங்கன்னா வித்தியாசம் தெரியும் அது தவிர இப்போ செட்டிங்கில் போய் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இப்போ வந்து இந்த ஃபோமை வந்து நாங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணிக்க இப்போ ஸ்டூடெண்ட் வந்து கட்டாயமாகவே இமெயில் அட்ரெஸ்ஸை அவை லொகின் பண்ணி வச்சு தான் பார்க்கணுமா கொடுக்கலாம் அவை லொகின் பண்ணி பார்க்காம செய்கிறது வழிமுறைகளையும் கொடுக்கலாம் இப்போ நாங்கள் நோமலாக வந்து எல்லா
இப்போ ஏகம் லொக்இன் பண்ணி பார்க்குற ஆப்ஷனை கொடுத்தோம்னா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அமைண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இமெயில் அட்ரெஸ் கரெக்ட் ஆகும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு பெருசாக தேவை இல்லை இப்போ லிமிட்டட் டு ஒன் ரெஸ்பான்ஸ் இதில் எல்லாமே வந்து அந்த பிள்ளைகள்கிட்ட வந்து கட்டாயம் இமெயில் அட்ரெஸ் அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணி தான் இந்த பேப்பரை செய்யணும் அந்த பட்சத்தில் தான் இங்கே லிமிட்டட் அந்த ரெஸ்பான்ஸ் எல்லாம் லிமிட் பண்ணலாம் இல்லாத வகையில் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து எத்தனை ரெஸ்பான்ஸும் தரலாம் இதில் வியூ ஆப்ஷனை பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியூ ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோம் எப்படி அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தெரிய போகுதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது இப்படி தான் அந்த எக்ஸாம் பேப்பருக்கு தெரிய போகுது ஸ்டூடெண்ட் வந்து நார்மல் ஒரு ஆன்சர் பண்ணிக்க வந்து இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுவார் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆன்சரை தான் கொடுக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் விரும்பிய சரியான ஆன்சரை செலக்ட் பண்ணுவார் அடுத்தது இதில் ஆன்சரை வந்து டைப் பண்ணலாம் ஸ்போர்ட் ஆன்சர் அந்த ஆப்ஷன் கொடுத்தபடியாக அடுத்தது இதில் வந்து ரொப் டவுனில் இப்படி காட்டும் இப்போ இதுக்கும் இதுக்கும் இதான் வித்தியாசம் இப்போ இடத்தமிச்சப்படுத்தலாம் அந்த ஃபோமோட நிலம் குறையும் அந்த மாதிரி இதை கொடுத்துட்டு அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து சப்மிட் பண்ணுவார் சப்மிட் பண்ணினாங்கன்னா இந்த ஃபோமில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வந்து காட்டுது ஏன் ஒரு ஃபோம் ஒரு ஆள் அந்த இந்த பண்ணி கொடுத்ததால் ரெஸ்பான்ஸை கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நாங்கள் கூகுளுண்ட ஷீட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அதாவது எம்எஸ் எக்ஸரில் உள்ள வடிவமாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் இதில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது க்ரியேட் பண்ண சொல்லி கேட்கும் எதுங்க அந்த நாங்கள் இந்த ஃபோ அந்த இந்த ஃபோல்டரில் அந்த ஃபோமை க்ரியேட் பண்ணினோமோ அந்த கூகுள் ட்ரைவ்ன்ற அந்த ஃபோல்டர்லேயே வந்து அந்த ஆன்சர் வந்து பதிஞ்சிடும் இப்போ நாங்கள் ஃபோம் கொடுத்தபடியோ இப்போ நாங்கள் ஐடி பேப்பர்ன்ற ரெஸ்பான்ஸ்ன்ட்டு நாங்கள் இதில் கிளிக் பண்ணலாம் நேமை கொடுக்கலாம் அதில் கொடுத்துட்டு க்ரியேட்டை கொடுத்து விட்டீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து கூகுள் ஷீட் மாதிரி க்ரியேட் ஆகிடும் இதில் வந்து ஆன்சர் இதில் போட்டிருக்கு இப்போ நான் நீங்கள் இதில் வந்து ஸ்டூடெண்ட் பேரை நீங்கள் ஒரு கேர்லியாக கேட்டிருந்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட நேமும் வந்துருக்கு நீங்கள் ஃபோமை செய்து அதில் என்ன நன்மை இந்த ஃபோமை நீங்கள் வந்து எந்த நேரத்துலேயும் வந்து எடிட் பண்ணி கொள்ளலாம் பிள் இப்போ அந்த பிள்ளை வந்து பிள்ளைகள் கொஞ்சம் சில பேர் எக்ஸாம் செய்ய தொடங்கிட்டோம்னா கூட இந்த ஃபோமுண்ட கட்டமைப்பு மாற்றலாம் நான் இதில் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கொஷின் போட போகிறேன் இந்த ஆப்ஷன் ப்ளஸ் இதில் நான் வந்து இதில் வந்து இங்கே இந்த டோட்ஸை பயன்படுத்தி இந்த கேள்வியில் ஒழுங்காக மாற்றலாம் இந்த கேள்வி முன்னுக்கு வரணும் இந்த கேள்வி பின்னுக்கு வரணும் என்ற ஆப்ஷனை மாற்றலாம் ஏன்னா இதை வந்து நேம் கேட்குற ஆப்ஷனாக ஃபஸ்ட்டாக விட போகிறோம் இதில் நீங்கள் சேவ் பண்ண வேண்டிய எந்த விஷயம் தேவையில்லை இல்லை இதில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் செய்கிற எல்லா விஷயமும் வந்து சேவ் ஆகிக்கொண்டே இருக்கும் அதனால் நீங்கள் சேவ் பண்ணுற ஆப்ஷனை பற்றி யோசிக்க தேவையில்லை இப்போ நீங்கள் திருப்பி இந்த ஃபோமை பார்த்தீங்கன்னா இதில் அந்த ஃபோம் பே பேர் கேட்ட மாதிரி வந்துடும் இப்போது அடுத்த ஸ்டூடெண்ட் செய்யக்க அந்த பேரை போட்டு செய்யலாம் ஆமாம் சப்மிட் கொடுத்தீங்க இதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஆன்சர் அதெல்லாம் வந்துடும் இந்த நேம்டு ஆப்ஷனை கடைசியாக கொடுத்தபடியா அவட்ட பேர் கடைசியாக வந்துடுது இந்த எக்ஸல் ஷீட்டில் செய்கிற மாதிரி செய்து பார்த்து கொள்ளலாம் இதில் வச்சு நீங்கள் ஆன்சரை திருத்திக் கொள்ளலாம் இப்போ கொஷன்ஸுக்கு இப்போ பையன் இந்த கொஷன்ஸ் மேலே வந்து ஒன்றுக்கும் அதுக்கு என்னென்ன பதில் கொடுத்துருக்கலாம் பார்த்து இதில் நீங்கள் இதிலேயே வச்சு கூட நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணி மார்க்ஸ் போட்டு கடைசியாக ஃபைனல் அவுட்டாக நீங்கள் தெரிவிக்கலாம் இதில் நீங்கள் வந்து பிள்ளைகள் எப்போ இப்போ செவினம்னு உங்களுக்கு தெரியாதானே அப்போ உங்களோட மெயிலுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் இப்போ ஒரு எக்ஸாம் ஒரு பிள்ளை ஒன்று செய்து சப்மிட் பண்ணிட்டு இருந்தால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் பெறக்கூடிய மாதிரி செய்யலாம் இப்போ கெட் இமெயில் நோட்டிஃபிகேஷன் போ நீங்கள் ரெஸ்பான்ஸ் வந்தால் புது ரெஸ்பான்ஸ் ஒன்று வரைக்க வந்து உங்களுக்கு அதுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து உங்களோட இமெயிலுக்கு வந்துடும் இந்த ஃபோம் வந்து இப்படி நாங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணலாம் சோஷியல் மீடியா இப்போ நாங்கள் வைபரில் பப்ளிஷ் பண்ணலாம் ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் ஒரு வெப்சைட்டில் கூட வந்து நாங்கள் இந்த ஃபோமே இம்புல் பண்ணலாம் பப்ளிஷ் பண்ணுறது நீங்கள் சென் சென் ரெண்டு ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுவீங்க சென்டில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன வகையில் எப்படி நீங்கள் பப்ளிஷ் பண்ண போகிறீங்க அப்படி பார்க்கலாம் நீங்கள் இதில் வந்து பிள்ளைகளை தனிப்பட்ட ரீதியில் இன்வைட் பண்ணலாம் ஆனால் இதில் என்ன பிரச்சனை என்றால் பிள்ளைகளுக்கு இமெயில் அட்ரெஸ் பெரும் பாலம் இருக்கா ஸோ நீங்கள் ஃப்ரீயாக அந்த இமெயில் இல்லாமல் கொடுக்க போகிறீங்க ஸோ நீங்கள் இந்த லிங்கை சேவ் பண்ணுறது தான் ஈஸி வாட்ஸ்அப்பில் வைப்பரில் லிங்கை சேவ் பண்ணால் அப்போ இதில் நீங்கள் லிங்க் அடையாளம் போட்டு இந்த அட்ரெஸ் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்றா இதில் ஜூஆரில் இருக்குது இதை கொப்பி பண்
அதாவது பிள்ளையில் வந்து ஒரு வழிப்படுத்தப்பட்ட ஒரு முறையில் வந்து அவங்க கற்றல் செயற்பாடுகளை வழிவமைக்கிறதுக்கு வந்து இந்த முறை இலகுவாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் இது சம்மந்தமான கேள்விகள் வந்து நீங்கள் தாராளமாக இதில் கொமெண்டில் கேட்கலாம் அல்லாடி நான் இதில் மென்ஷன் பண்ணுறேன் இமெயில் அட்ரஸுக்கு அல்லாடிக்கு ஃபோனுக்கோ வந்து எஸ்எம்எஸ் மூலமாக அப்படி ஃபோன் பண்ணியோ கேட்டு தெரிஞ்சுக்கொள்ளலாம் ஆதரவுக்கு நன்றி வணக்கம்